ഓക്കെ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് ഇന്ത്യ പാർട്ട് ആറിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് ആറിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങളുടെ ചില അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കും ഞാൻ മറുപടി പറയുകയാണ് എനിക്ക് ഈ മറുപടി പറയേണ്ടതെല്ലാം കുട്ടികൾ ശേഖരിച്ച് തരികയാണ് സാർ ഇന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയണം അതിൽ ഏറ്റവും എനിക്ക് ആഹ്ലാദകരമായി തോന്നിയത് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ് വീക്ഷിച്ച ഏതോ ഒരു കുട്ടി അച്ഛനോട് വളരെ ധിക്കാരമായി പെരുമാറുന്ന ഒരു കുട്ടിയായിരുന്നു പക്ഷേ ആ കുട്ടിക്ക് ഒരു മാനസാന്തരം വന്നിരിക്കുന്നു എത്രയും പെട്ടെന്ന് ജോലി വാങ്ങിച്ച് അച്ഛനെ സഹായിക്കാൻ ശ്രമിക്കും അച്ഛനെ ഇനി കൂലിവേലയ്ക്ക് അധിക കാലം ഞാൻ വിടില്ല ഞാൻ ഇത് സാറിൻ്റെ മുമ്പേ പറയുകയാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞ ആ കുട്ടിക്ക് എൻ്റെ എല്ലാ അനുമോദനങ്ങളും ആശംസകളും നേരുന്നു മറ്റ് പത്തനംതിട്ടയിൽ നിന്ന് ഒരു പയ്യൻ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞത് മുപ്പത്തി അയ്യായിരം രൂപ ചെലവാക്കി ഡിഫൻസിൽ ചേരാനൊരു ശ്രമം നടത്തി എല്ലാം പരാജയപ്പെട്ടു വീട്ടിൽ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നിരാശനായി നിൽക്കുകയാണ് അങ്ങനെയാണ് സന്ദർഭവശാൽ ചക്രവാണി സാറിൻ്റെ ക്ലാസ് കണ്ടത് അപ്പോൾ എനിക്കൊരു ആത്മവിശ്വാസം കിട്ടി അയാൾക്കൊരു ആത്മവിശ്വാസം കിട്ടി എന്നാണ് അയാൾ പറയുന്നത് അയാൾ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യത്തിന് ഞാൻ മറുപടി പറയുകയാണ് സാറേ ഞാനൊരു ജോലി കിട്ടിയതിന് ശേഷം യൂണിഫോം ഇട്ടോ യൂണിഫോം ഇടാതെ വന്ന് സാറിന് ഒരു ബിഗ് സല്യൂട്ട് തരും ഞാൻ അയാൾക്ക് ഒരു ബിഗ് ബിഗ് സല്യൂട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് മറ്റൊരു കാര്യം ഈ ക്ലാസ് ഫ്രീ ആയിട്ടാണ് ഈ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് പരമാവധി ആരിൽ നിന്നും ഒരു രൂപയും വാങ്ങുന്നില്ല വാങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല കാരണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഒരു ചെറിയൊരു ചാർജൊക്കെ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞതാണ് ഐ എം വെരി സോറി ഈ കൊറോണ കാലത്ത് ഭയങ്കരമായി ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന യുവതി യുവാക്കളിൽ നിന്ന് പിന്നീട് പൈസ ഇതിന് ഫീസായിട്ട് വാങ്ങാനുള്ള മനസ്സെനിക്കില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇന്ന് ഫീസ് വാങ്ങിച്ചില്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ പല പ്രശ്നങ്ങൾ കുഴയും അങ്ങനെ കുഴഞ്ഞ് ജീവിക്കുന്നതിലാണ് എനിക്കിഷ്ടം കുറച്ചൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടണം ഞാനും ബുദ്ധിമുട്ട് എന്താണെന്ന് അറിയണം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഞാൻ നല്ലൊരു വ്യക്തിയായി തീരില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളിൽ നിന്നും ഒരാളിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നും ഒരു രൂപയും വാങ്ങാതെ ഈ ക്ലാസ് നടത്തണമെന്നാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം അത് മാത്രമല്ല എൻ്റെ മകൻ എന്നെ ഉപദേശിച്ചതും അങ്ങനെയാണ് മകൾ ഗുജറാത്ത് നിന്ന് ഉപദേശിച്ചതും അങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ ഭാര്യ എന്നെ ഉപദേശിച്ചതും അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ആരിൽ നിന്ന് ഒരു രൂപയും വാങ്ങണ്ട സാറിനെ കൊണ്ട് പറ്റുമെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഈ അധ്യാപകർക്ക് ഞാൻ തന്നെ പൈസ കൊടുക്കേണ്ടി വരും മറ്റ് പുറത്തുനിന്ന് വരുന്ന അധ്യാപകർക്ക് അതെല്ലാം എനിക്കൊരു ചെറിയ പെൻഷനുണ്ട് ആ പെൻഷൻ്റെ ഒരു ഭാഗം ഞാൻ അതിനു വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വിനിയോഗിക്കും മറ്റൊന്ന് ഒരു നിർദ്ദേശം വന്നിട്ടുള്ളത് പിന്നെ എല്ലാ ദിവസവും ആറ് മണിക്ക് ക്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ ഒന്ന് മാറിപ്പോയി ഇന്നലെ തന്നെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായി ഇന്നലെ ക്ലാസ്സൊക്കെ എടുത്ത് റെഡിയായി വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടെ കറണ്ട് ഇല്ല അത് പിന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ പോയി പക്ഷേ എന്നാലും പിന്നെ ആറ് മണിക്ക് ഇടാൻ പറ്റി ഈ ആറ് മണിക്ക് എല്ലാ ദിവസവും ചക്രവാണി സാറിൻ്റെ ക്ലാസ് വരുമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കരുത് നാളെ മാത്സാണ് വരുന്നത് നാളെ മാത്സ് ക്ലാസ്സാണ് ഈ ഇംഗ്ലീഷും ജി കെയും നിങ്ങൾ കൊണ്ടെത്തിക്കും നിങ്ങൾ മാത്സ് ഇരുപതിന് ഒരു പതിനെട്ട് വാങ്ങിയേ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ നാളെ മാത്സിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ക്ലാസ് വരാനാണ് സാധ്യത എന്തായാലും ഒരു ക്ലാസ് നാളെ ആറ് മണിക്ക് വരും ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള എല്ലാ ദിവസവും ചക്രവാണി സാറിനെ തന്നെ കാണാമെന്നൊന്നും വിചാരിക്കരുത് അപ്പോൾ എന്നാലും എൻ്റെ ക്ലാസ്സും പരമാവധി തന്നെ ഉണ്ടാകും മറ്റൊരു കുട്ടി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു പെൺകുട്ടിയാണ് സാർ ഞാൻ ഈ റാങ്ക് ഫൈലുകൾ നോക്കി നോക്കി ഫ്രാന്ത് പിടിച്ച് ആ അവസ്ഥയിലെത്തി ഞാൻ അതെല്ലാം സാർ പറയുന്നതിന് എത്രയോ നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് ഞാൻ അതെല്ലാം നശിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു ആ കുട്ടിയുടെ പിന്നീട് ധൈര്യത്തെ ഞാൻ പ്രശംസിക്കുകയാണ് മറ്റൊന്ന് ക്രിക്കറ്റിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ ക്രിക്കറ്റ് കളി കണ്ട് സമയം വേസ്റ്റാക്കുന്ന തൊഴിലില്ലാത്ത യുവാക്കളെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എൻ്റെ മകൻ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കുന്ന പയ്യനാണ് മൂന്ന് ദേശീയ മത്സരങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്ത ആളാണ് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് സർവീസിലുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ജോലി കിട്ടിയതിന് ശേഷം അവധി ദിവസങ്ങളിലും മറ്റും പോയി ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്കും ജോലി കിട്ടിയതിന് ശേഷം ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കുകയോ എന്ത് കളിക്കുകയോ സിനിമ കാണുകയോ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം ആദ്യം നമുക്ക് നമ്മൾക്ക് ഒരു ജോലി സംഘടിപ്പിക്കണം ഒരു സന്തോഷകരമായ ഒരവസ്ഥ ഈ വാർത്തകൾ കണ്ടപ്പോഴത്തേക്ക് എൻ്റെ മകൻ നമ്മുടെ ഈ ക്ലാസ് നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകുന്നതിന് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ
ആ കുട്ടിയുടെ മുഖത്ത് അതിനുശേഷം ഇതുവരെ ഞാൻ നോക്കിയിട്ടില്ല എൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാട് കൈക്കൂരി വാങ്ങുന്നവനെ അപ്പോൾ തന്നെ വെടിവെച്ച് കൊന്ന് ആ വെടിവെക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉണ്ടയുടെ പൈസ ആ വീട്ടുകാരിൽ നിന്ന് വാങ്ങണം കാരണം ഒരു രാജ്യത്തിൽ ഒരു ഉണ്ട നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ജോലി കിട്ടിയവർ ധാരാളം പേര് എല്ലാവരും സർവീസിലിരിക്കുന്നവരാണ് ബഹുഭൂരിപക്ഷ പേരും അവർ ഒരു കാരണവശാലും ഒരാളിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നും ഒരു രൂപയും കൈക്കൂരി വാങ്ങരുത് പൈസ ഇല്ലാതെ ആ ഓഫീസിലിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ വീട്ടിൽ നടന്നു വരണം ആഹാരം കഴിക്കാൻ പൈസ ഇല്ലെങ്കിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് ഉണ്ണാതിരിക്കണം അതായിരിക്കണം മനുഷ്യൻ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുക തന്നെ വേണം മറ്റൊന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് മഹാരാഷ്ട്ര വിഭജിച്ചാണ് ഗുജറാത്ത് ഉണ്ടാക്കിയത് മഹാരാഷ്ട്ര അമ്പത്താറ് ഗുജറാത്ത് അറുപതിലാണ് രണ്ടും കൂടെ പണ്ട് ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ആയിരുന്നു എന്നുള്ളത് പ്രത്യേകിച്ച് ഓർമ്മിച്ച് വയ്ക്കുക ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ആറിൽ പതിനാല് സ്റ്റേറ്റുകളാണ് ഒറ്റയടിക്ക് രൂപീകരിച്ചത് ഭാഷാടിസ്ഥാനത്തിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി മൂന്നിലെ ഫസൽ അലി കമ്മീഷൻ ഫസൽ അലി എച്ച് എം കുഷ്റു സർദാർ കെ എം പണിക്കർ മൂന്ന് പേരായിരുന്നു ആ കമ്മിറ്റിയിലെ മെമ്പേഴ്സ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി മൂന്നിലെ ഫസൽ അലി കമ്മീഷനിൽ ഫസൽ അലി അതിൻ്റെ ചെയർമാനായി പ്രവർത്തിച്ച ആളാണ് എച്ച് എൻ കുഷ്റു പിന്നെ സർദാർ കെ എം പണിക്കർ ഈ മൂന്ന് പേരാണ് അതിലെ അംഗങ്ങൾ ഫസൽ അലി കമ്മീഷൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾ രൂപീകരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കിയത് ആ ഫസൽ അലി കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി അഞ്ചിലാണ് കൊടുത്തത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ആറ് നവംബർ ഒന്നാണ് ഭാഷാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങൾ രൂപീകരിച്ചത് പിന്നീട് ഭാഷയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സംസ്ഥാന സ്റ്റേറ്റ് റീഓർഗനൈസേഷൻ ആക്ട് സംസ്ഥാന പുനഃസംഘടന നിയമം ഉപയോഗിച്ചാണ് സ്റ്റേറ്റുകൾ രൂപീകരിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ആറിൽ രൂപീകരിച്ചതിൽ ഇപ്പോൾ ഇന്ന് പതിമൂന്ന് സ്റ്റേറ്റുകൾ അത് ഒരു കുട്ടി ഒരു സംശയമായിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുകയാണ് മറ്റൊന്ന് മറ്റേ ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് വിവരങ്ങൾ വന്നിട്ടുള്ളത് ഭരിച്ച ഞാൻ ഈ റാങ്ക് ഫയലുകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഈ റാങ്ക് ഫയൽ ഒരു ബിസിനസ് ആയതിനെയാണ് ഞാൻ എതിർക്കുന്നത് ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ ചെന്നാൽ അവർ ഉയർന്ന ഫീസ് വാങ്ങുന്നുണ്ട് ആ ഫീസ് വാങ്ങിയിട്ട് ഈ റാങ്ക് ഫയൽ കൂടി തന്ന് ആ റാങ്ക് ഫയൽ എഴുതിക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ അവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്താ ഞാൻ രണ്ട് മണിക്കൂർ പഠിപ്പിക്കാൻ പോയി അധ്യാപകർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൊഴിലില്ലാത്ത അധ്യാപകർ അധ്യാപകരാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ട് അവരെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു തൊഴിലാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടത് ആ പക്ഷെ അവർക്ക് ഈ സ്ഥാപനങ്ങൾ നടത്തുന്ന മുതലാളിമാർ കൊടുക്കുന്ന വേതനം എത്രയാണെന്ന് ഒന്ന് തിരക്കി നോക്കണം അപ്പോൾ അവിടെ അധ്യാപകരെയും പറ്റിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന കുട്ടികളെയും പറ്റിക്കുന്നുണ്ട് അതിനെയാണ് ഞാൻ എതിർക്കുന്നത് ഈ കൊറോണ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ക്ലാസ് തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടെ നേരെ നടത്താം നിങ്ങൾ ഈ മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന അധ്യാപകർ സ്ഥാപനം നടത്തുന്നവർ ഒരു പക്ഷേ അതിൽ ഏറ്റവും പ്രായം കൂടിയ ഒരാളായിരിക്കും ഞാൻ എൻ്റെ ഞാൻ ഒരു മൂത്ത സഹോദരം പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കേട്ടാൽ മതി ഏതായാലും കൊറോണ കാലം കഴിഞ്ഞ് ക്ലാസ് തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്ക് വിശാല അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ ക്ലാസ് തുടങ്ങണം നിങ്ങളെൻ്റെ സഹ അധ്യാപകരാണ് നിങ്ങളെൻ്റെ ശത്രുക്കളല്ല പക്ഷേ നമ്മൾ വെറും പൈസയുടെ പുറകെ പോകരുത് ഒരു പക്ഷേ ഒരു കുട്ടി ഫീസ് അടച്ചു ഫീസ് അടച്ചാൽ അടുത്ത മാസം ചോദിച്ചാലും തിരിച്ചു കൊടുക്കില്ല അപ്പം അത് ബിസിനസ്സാണ് ഒരു കുട്ടി ചിലപ്പോൾ ഫീസ് അടച്ച് പെട്ടെന്ന് പഠിക്കാൻ വരാൻ പറ്റുന്നില്ല അത് കൊടുക്കാനുള്ള മനസ്സ് നമുക്ക് വരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഈ ഫീൽഡ് ഒരു എക്സ്പ്ലൈറ്റേഷൻ ആകാൻ പാടില്ല തൊഴിലില്ലാത്ത ചെറുപ്പക്കാരെ നമുക്ക് ചൂഷണം ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു പരിധിയുണ്ടെന്ന് മാത്രമേ ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ അല്ലാതെ നിങ്ങൾ സ്ഥാപനങ്ങൾ നടത്തണം നടത്തണം സ്ഥാപനങ്ങൾ എല്ലാവരും നടത്തണം ഈ രാജ്യത്തെ എല്ലാ സ്ഥാപനവും ചക്രവാണി സാർ നടത്തി എന്നെ ജോലി കിട്ടിയത് ആൾക്ക് പക്ഷെ അങ്ങനെ ജോലി കിട്ടിയാൽ അറിവുള്ള ഒരു സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥനാണോ പി എസ് സി ക്ലാസ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞത് പി എസ് സി ക്ലാസ് നിങ്ങൾ പഠിച്ച് ജോലി കിട്ടിയാൽ പിറ്റെന്നെല്ലാം മറക്കും പക്ഷെ ഞാൻ പറയുന്നു നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഓർക്കും അതാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അറിവുള്ള ഒരു സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി മാറുക കൈക്കൂലി വാങ്ങാത്ത സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി മാറുക അഹങ്കരിക്കാത്ത സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി മാറുക ഒരു മുതിർന്ന ആൾ ഓഫീസിലോട്ട് കയറി വന്നാൽ എഴുച്ചു നിൽക്കാനുള്ള ഒരു മനസ്സ് കാണിക്കുന്ന സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി മാറുക ജോലി കിട്ടിയ പിന്നെ ആരും മുഖത്ത് നോക്കില്ല അത് ശരിയല്ല ഒരാൾ ഓഫീസ് വന്നാൽ അയാളെ ഒ
ഗേൾസ് ഹൈസ്കൂളിൽ പോയി അപ്പോൾ ആ ഹെഡ് മിസ്ട്രസ് അവിടെ ഇല്ലായിരുന്നു എനിക്കിന്നും ആ ചെറിയ മുറി ആ തടിച്ച സ്ത്രീ ഇതൊക്കെ അവിടെ കൂടി നിൽക്കുന്ന കുറേ പെൺകുട്ടികൾ ആൺകുട്ടികളായിട്ട് ഞാൻ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഞാൻ ദൂരെ നിന്ന് വന്ന ഒരാളാണ് അപ്പോൾ ഏകദേശം ഉച്ചവരെ നിന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ഹെഡ് മിസ്ട്രസ് വന്നു ഹെഡ് മിസ്ട്രസ് ആരെയും മുഖത്ത് നോക്കാതെ അകത്തോട്ട് കയറിപ്പോയി അപ്പോൾ അതിന് എനിക്കൊരു വിഷമമായി പോയി എന്താ ഞങ്ങളൊക്കെ മനുഷ്യരല്ലേ അകത്ത് കയറിപ്പോയി അകത്ത് കയറിപ്പോയി ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പെൺകുട്ടികളെ എല്ലാം വിളിച്ച് ഒപ്പിട്ട് കൊടുത്തു ഞാൻ ഒപ്പിടാനായിട്ട് ആ ഹാളിനകത്തോട്ട് കയറിയപ്പോൾ ഇറങ്ങ കൂടെ പുറത്ത് ഇത് പെൺകുട്ടികളുടെ സ്കൂളാണെന്ന് അറിഞ്ഞൂടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നെ കുറേ ശകാരിച്ചു ഞാനൊരു നെക്കറ് കൊണ്ട് ഒരു കൊച്ചു ഉടുപ്പ് കൊണ്ട് ആ ഹെഡ് മിസ്ട്രസിൻ്റെ ആ ചെറിയ ഓഫീസ് മുറിയുടെ നടയിൽ നിന്ന് ഞാൻ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അഞ്ച് കോടി രൂപയ്ക്ക് മുടക്കി ആ സ്കൂൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തപ്പോൾ ഞാൻ ആ ഹാളിൻ്റെ ആ ക്ലാ ആ ഹെഡ് മിസ്ട്രസിൻ്റെ ഇരുന്നതിൻ്റെ നടയിൽ പോയി നിന്ന് കുറേ നേരം ഇവിടെ നിന്നാണല്ലോ പണ്ട് ഞാൻ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞത് അപ്പോൾ അതിനുശേഷം അപ്പോൾ പിന്നീട് പഠനം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ എം എ ക്ലാ എം എയ്ക്ക് പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ദിവസം ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ ഈ വിവരം സന്ദർഭവശാൽ പറഞ്ഞു എനിക്കിങ്ങനെ പണ്ടൊരു ഹെഡ് മിസ്ട്രസ് ഒപ്പിട്ട് തന്നിട്ടില്ല എനിക്കത് ഇന്നും എൻ്റെ മനസ്സിൽ കിടക്കുകയാണ് എന്നെങ്കിലും എനിക്ക് ഒരു സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി ഗസറ്റഡ് ഓഫീസർ ആകാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ വഴിയേ പോകുന്നവനെ വിളിച്ച് ഞാൻ ഒപ്പിട്ട് കൊടുക്കും ഒരു കടലാസ് കയ്യിരിക്കുന്നത് ഞാൻ വിളിക്കും ഒരു ഒരു ഒപ്പിടാനാണോ എന്ന് വിളിക്കും സർക്കാർ ഓഫീസിൽ ബൾക്കായിട്ടാണ് അന്ന് വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് ഒപ്പിടാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇത് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേ ആ കുട്ടി എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ചക്രവാണി സാർ ചക്രവാണി എൻ്റെ അമ്മയാണ് അവിടുത്തെ ഹെഡ് മിസ്ട്രസ് ഹെഡ് മിസ്ട്രസ് ആയിരുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ആ കുട്ടിയുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു എന്തായാലും അമ്മയോട് പറഞ്ഞിരിക്കൂ ഒരു പക്ഷേ എന്തെങ്കിലും എനിക്കൊരു ജോലി കിട്ടി ഗസറിഡ് ഓഫീസർ ആവുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ വഴിയേ പോകുന്ന ആളുകളെ വിളിച്ച് ഒപ്പിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഗസറിഡ് ഓഫീസർ ആയിരിക്കും ഒരു പ്രാവശ്യം പോലും പച്ച പേന കുത്താത്തവനാണ് എനിക്ക് അന്ന് മുതൽ ആ ഒരു 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 വല്ലാത്ത വൈഷമ്യമാണ് എല്ലാവരും ഒപ്പിടും പച്ച പേനയിട്ട് ഞാൻ ഇതുവരെയും പച്ച പേനയിട്ട് ഒരാൾക്ക് അറ്റസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല കാരണം എനിക്കതിന് കഴിയുന്നില്ല പേന എടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ആ ഹെഡ് മിസ്ട്രസിനെ ഓർക്കും എത്രയോ വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു ആ ഹെഡ് മിസ്ട്രസ് ഇന്നില്ല ആ സ്കൂളുണ്ട് ആ മുറിയുണ്ട് ആ ഹെഡ് മിസ്ട്രസ് ഒന്നും മനക്കില്ല മനസ്സിലാക്കിയില്ല ഒരു ഈ പ്രളയകാലം വരെ ജീവിച്ചിരിക്കുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയില്ല ഒരു കൊച്ചു സേവനം എനിക്ക് ചെയ്തു തന്നിരുന്നുവെങ്കിൽ ഞാൻ ഇപ്പോഴും അവരെ കൃതജ്ഞതയോടുകൂടി ഓർക്കുമായിരുന്നു ഇത് നിങ്ങൾക്കും ബാധകമായിരിക്കണം മറ്റൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് ഈ ജോലി കിട്ടിയ കുട്ടികൾ പിന്നെ മറ്റുള്ളവരെ ഒക്കെ സഹായിക്കണമെന്നൊക്കെ ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം നിങ്ങൾ അനുസരിക്കും എന്നാണ് എൻ്റെ ധാരണ നമുക്ക് ഇന്ന് വിഷയത്തിലേക്ക് കടക്കാം പാർട്ട് ആറിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് പാർട്ട് ആറിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഒരു പത്തോ അൻപതോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ച ഉത്തരം പറയാൻ പോവാണ് ഞാൻ തന്നെ ഉത്ത ചോദ്യം ചോദിച്ച ഉത്തരം പറയാൻ പോവുകയാണ് അത് റെഡി ഇന്ത്യ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പശ്ചിമാർത്ത കോളത്തിലാണോ ഉത്തരാർത്ത കോളത്തിലാണോ ഉത്തരം ഇന്ത്യ കിടക്കുന്നത് ഉത്തരാർത്ത കോളത്തിലാണ് ഇന്ത്യ ഗ്രീനിച്ച് രേഖയുടെ ഏത് ഭാഗത്ത് കിടക്കുന്നു ഗ്രീനിച്ച് ഭാഗ രേഖയുടെ ഈസ്റ്റിൽ കിടക്കുന്നു കിഴക്ക് കിടക്കുന്നു പൂജ്യം ഡിഗ്രി അക്ഷാംശം ഏതാണ് ഭൂമധ്യരേഖ ഏറ്റവും വലിയ അക്ഷാംശ രേഖയാണ് ഏതാണ് ഭൂമധ്യരേഖ ഏറ്റവും വലിയ സർക്കിൾ ഏതാണ് ഭൂമധ്യരേഖ അക്ഷാംശ രേഖകൾ ആകെ എത്രയാണ് നോർത്തിൽ തൊണ്ണൂറ് സൗത്തിൽ തൊണ്ണൂറ് അങ്ങനെ നൂറ്റി എൺപതാണ് രേഖാംശ രേഖകൾ ആകെ എത്രയാണ് രേഖാംശ രേഖകൾ മുന്നൂറ്റി അറുപതാണ് ഗ്രീനിച്ച് രേഖയുടെ കിഴക്ക് നൂറ്റി അറുപത് ഗ്രീനിച്ച് രേഖയുടെ പടിഞ്ഞാറ് നൂറ്റി അറുപത് ഈ രണ്ട് രേഖകളുകൂടി വന്നു ചേരുന്നത് എവിടെയാണ് ബെറിങ് കടലിടിക്കിൽ ആണ് ആ ബെറിങ് കടലിടിക്കിൽ വന്ന് ചേരുന്ന നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി ഈസ്റ്റ് വെസ്റ്റ് രേഖാംശത്തിന് പറയുന്ന പേരെന്താണ് അന്തർദേശീയ ദിനാങ്ക രേഖ എന്താണ് അന്തർദേശീയ ദിനാങ്ക രേഖ എന്നാണ് സമയം കണക്കാക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രേഖ ഏതാണ് അത് പിന്നീട് രേഖാംശ രേഖകളാണ് പൂജ്യം ഡിഗ്രി രേഖാംശം ഏതാണ് ഗ്രീനിച്ച് രേഖയാണ് അതിന് വേറൊരു പേരെന്താണ് പ്രൈം മെറഡിയൻ ആണ് ആകെ സമയമേഖല എത്രയാണ് ഇരുപത്ത
പതിനഞ്ച് ഡിഗ്രി രേഖാംശമാണ് കുട്ടി ഒരു സമയമേഖല കിടക്കാൻ സാർ ഭൂമി എത്ര സമയം എടുക്കുന്നു ഒരു മണിക്കൂറാണ് എടുക്കുന്നത് സാർ ഒരു സമയമേഖല കിടക്കാൻ ഒരു ഡിഗ്രി കിടക്കാൻ ഭൂമി എടുക്കുന്ന സമയം എത്രയാണ് നാല് മിനിറ്റാണ് സാർ ഈ ഗ്രീനിച്ച സമയത്തേക്കാൽ എത്ര മണിക്കൂർ കൂടുതലാണെന്ന് പറയും സാർ ഒരിക്കൽ കൂടി അഞ്ചര മണിക്കൂർ കൂടുതലാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് സാർ അത് ഗ്രീനിച്ചിൻ്റെ കിഴക്കാണ് കിടക്കുന്നത് ഗ്രീനിച്ചിൻ്റെ കിഴക്ക് ഓരോ പതിനഞ്ച് ഡിഗ്രിക്കും ഗ്രീനിച്ച സമയത്തേക്കാൾ ഒരു മണിക്കൂർ കൂടും സാർ നേരത്തെ പിന്നെ ഉത്തരായന രേഖയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞല്ലോ സാർ ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞു തരാമോ പറയാമല്ലോ ഉത്തരായന രേഖ എന്ന് പറയുന്നത് ഭൂമധ്യരേഖയിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തി മൂന്നര ഡിഗ്രി വടക്ക് അക്ഷാംശത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഉത്തരായന രേഖ ഉത്തരായന രേഖ ഇന്ത്യയെ രണ്ടായി ഭാഗിക്കുന്നു അതൊരു സാങ്കല്പിക രേഖയാണ് ഉത്തരായന രേഖയ്ക്ക് രേഖയിൽ കൂടി ഇന്ത്യയിലെ എട്ട് സ്റ്റേറ്റുകൾ കടന്നു പോകുന്നു ആ എട്ട് സ്റ്റേറ്റ് ഏതാണെന്ന് പറഞ്ഞു തരാമോ സാർ പറയാമല്ലോ ഗുജറാത്ത് രാജസ്ഥാൻ മധ്യപ്രദേശ് ഛത്തീസ്ഗഡ് ജാർഖണ്ഡ് പശ്ചിമബംഗാൾ ത്രിപുര മിസോറാം ഇങ്ങനെ എട്ട് സ്റ്റേറ്റുകളാണ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഡിഗ്രി വടക്ക് ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസറിൽ കൂടി അല്ലെങ്കിൽ ഉത്തരായന രേഖയിൽ കൂടി കടന്നു പോകുന്നത് സാർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഡിഗ്രി തെക്ക് ഏതിൻ്റെ തെക്ക് ഭൂമധിരേഖയ്ക്ക് തെക്ക് അതിൻ്റെ പേരെന്താണ് സാർ അത് ദക്ഷിണായന രേഖയാണ് ദക്ഷിണായന രേഖ സാർ ഉത്തരായന രേഖയും ദക്ഷിണായന രേഖയും ഭൂമധിരേഖയും കടന്നു പോകുന്ന ഭൂഖണ്ഡം ഏതാണ് സാർ അത് ആഫ്രിക്ക ഭൂഖണ്ഡമാണ് ആഫ്രിക്ക ഭൂഖണ്ഡത്തിൽ കൂടി ഉത്തരായന രേഖയും ദക്ഷിണായന രേഖയും ഭൂമധിരേഖയും കടന്നു പോകുന്നു സാർ ഭൂമധിരേഖ കടന്നു പോകുന്ന ഏഷ്യയിലെ രാജ്യം ഏതാണ് അത് ഇന്തോനേഷ്യ ഭൂമധിരേഖ കടന്നു പോകുന്ന തലസ്ഥാനം ഏതാണ് കിറ്റോ കിറ്റോ ഏത് രാജ്യത്തിൻ്റെ തലസ്ഥാനമാണ് ഇക്കഡോർ ഇക്കഡോർ എവിടെയാണ് തെക്കേ അമേരിക്കയിലാണ് ഇക്കഡോർ തെക്കേ അമേരിക്കയിലാണ് സാർ ആകെ സ്റ്റേറ്റുകൾ എത്രയാണ് ഇരുപത്തിയെട്ട് ആകെ കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങൾ എട്ടാണ് ഏറ്റവും വലിയ സ്റ്റേറ്റ് ഏതാണ് രാജസ്ഥാൻ ഏറ്റവും ചെറിയ സ്റ്റേറ്റ് ഏതാണ് ഗോവ ജനസംഖ്യ കൂടിയ സ്റ്റേറ്റ് ഏതാണ് ഉത്തർപ്രദേശ് ജനസംഖ്യ കുറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റ് ഏതാണ് സിക്കിം സെവൻ സിസ്റ്റേഴ്സിൽ ഏതൊക്കെയാണ് സാർ പെടുന്നത് സെവൻ സിസ്റ്റേഴ്സിൽ പെടുന്നത് അരുണാചൽ പ്രദേശ് ആസാം നാഗാലാൻഡ് മണിപ്പൂർ മിസോറാം ത്രിപുര മേഘാലയ സാർ ലിറ്റിൽ ബ്രദർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്റ്റേറ്റ് ഏതാണ് സിക്കിമാണ് സിക്കിമാണ് കടൽ തീരമുള്ള സ്റ്റേറ്റുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് സാർ കേരള കർണാടക ഗോവ മഹാരാഷ്ട്ര ഗുജറാത്ത് ഇന്ത്യയുടെ പടിഞ്ഞാറ് ഇന്ത്യയുടെ കിഴക്ക് ഭാഗത്ത് തമിഴ്നാട് ആന്ധ്ര ഒറീസ പശ്ചിമബംഗാൾ പശ്ചിമബംഗാൾ പിന്നെ ഇന്ത്യ വടക്കേ ഇന്ത്യ തെക്കേ ഇന്ത്യയുമായിട്ട് തിരിക്കുന്നത് വിന്ധ്യ പർവ്വതനിരയിൽ നിന്നാണ് വിന്ധ്യ പർവ്വതനിരയ്ക്ക് താഴെയാണ് സാത്പുര പർവ്വതനിരം വിന്ധ്യ സാത്പുര പർവ്വതനിരയ്ക്ക് താഴെയാണ് ഡെക്കാൺ പിന്നെ ഡെമേഖല ഡെക്കാൺ പീഠഭൂമി ഇപ്പം എന്താണ് സാർ ഈ പീഠഭൂമി സമതലത്തിൽ നിന്ന് സമ നിരപ്പിൽ നിന്ന് ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നതിന് പറയുന്ന പേരാണ് പ്ലേറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ പീഠഭൂമി അപ്പോൾ ഡെക്കാൺ പീഠ പീഠഭൂമിയുടെ ആകൃതി എന്താണെന്ന് പി എസ് സിക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ത്രികോണാകൃതിയിലാണ് ത്രികോണാകൃതിയിലാണ് കിടക്കുന്നത് ഇതും പി എസ് സി പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും തെക്കുള്ള സ്ഥലം ഏതാണ് സാർ ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും തെക്കുള്ള സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ദിരാ പോയിൻ്റ് സാർ എന്നാൽ പെനുൾസിലാർ ഇന്ത്യയുടെ ഉപദ്വീപീയ ഇന്ത്യയുടെ തെക്കുള്ള സ്ഥലം ഏതാണ് അത് കന്യാകുമാരിയാണെന്നുള്ളത് ഓർമ്മിച്ച് വയ്ക്കണം കന്യാകുമാരിയാണെന്ന് ഓർമ്മിച്ച് വയ്ക്കണം ഇതാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ പറഞ്ഞത് അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ രൂപമാണ് പറഞ്ഞത് പക്ഷേ ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ മോഡൽ ഒരു ദിവസം ഒരു പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ച് പഠിപ്പിച്ചതിൻ്റെ ചോദ്യോത്തരം മാത്രമാണ് ഞാൻ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു ഞാൻ തന്നെ ഉത്തരങ്ങൾ പറയുന്നു നിങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി കേൾക്കുന്നു അതാണ് ഇനി നമുക്ക് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനുള്ളത് ഇനി ഇന്ത്യ പാർട്ട് ആറിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ സ്റ്റേറ്റുകൾ ഇരുപത്തിയെട്ട് നമ്മളത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് തീർത്തതാണ് അതായത് പാർട്ട് അഞ്ചിൽ തീർത്തതാണ് പാർട്ട് ആറ് കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളാണ് എട്ട് കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഓരോ കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശം എടു എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഞാനതൊന്ന് വരച്ച് കാണിക്കും ആദ്യം എടുക്കാൻ പോകുന്ന കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശം എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതാണ് ഇത് അറേബ്യൻ കടലാണ് ഇത് ബംഗാൾ ഉൾക്കടലാണ് ഇത് ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രമാണ് ഈ അറേബ്യൻ കടലിൽ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നതാണ് ഒരു കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശം ഇതിന് ലക്ഷദ്വീപ് എന്ന് പേരിടുകയാണ് ലക്ഷദ്വീപ് ഒരു
ആ കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശത്തിൻ്റെ തലസ്ഥാനം അതിലുള്ള ലോകസഭ അതിലുള്ള രാജ്യസഭ ആ കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശത്തിൻ്റെ ഹൈക്കോടതി എവിടെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് ആ കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശത്തിലുള്ളത് മുഖ്യമന്ത്രിയാണോ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ആണോ ലെഫ്റ്റനൻ്റ് ഗവർണർ ആണോ ലെഫ്റ്റനൻ്റ് ഗവർണർ ആ ലെഫ്റ്റനൻ്റ് ഗവർണർ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് ഓർമ്മ ഇത് രണ്ട് ബി എസ് സി ഇംഗ്ലീഷിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള സ്പെല്ലിംഗ് ആണ് ഒന്ന് ലെഫ്റ്റനൻറ്റ് എൽ ഐ ഇ യു ടി ഇ എൻ എ എൻ ടി ലെഫ്റ്റനൻ്റ് ഇത് പി എസ് സിക്ക് പല തീരെ കൊടുത്ത് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ലെഫ്റ്റനൻ്റിൻ്റെ സ്പെല്ലിംഗ് എൽ ഐ ഇ യു ടി ഇ എൻ എ എൻ ടി ലെഫ്റ്റനൻ്റ് ചുവരിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ എവിടെയെങ്കിലും എഴുതി വയ്ക്കൂ ലെഫ്റ്റനൻറ്റ് എൽ ഐ ഇ യു ടി ഇ എൻ എ എൻ ടി ലെഫ്റ്റനൻറ്റ് അടുത്ത് ഗവർണർ ജി ഒ വി ഇ ആർ എൻ ഒ ആർ ഗവർണർ ഗവർണർ ഗവർണറിൽ ഒരു ഇ യേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ പഠിക്കണം ഗവർണർ ഒരു ഇ രണ്ട് ഒ ജി ഒ വി ഇ ആർ എൻ ഒ ആർ ഗവർണർ അപ്പം രണ്ട് സ്പെല്ലിംഗ് ഇംഗ്ലീഷിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് തുടങ്ങിയിട്ടില്ല എന്നാൽ രണ്ട് സ്പെല്ലിംഗ് പഠിച്ചു ഒന്ന് ലെഫ്റ്റനൻറ്റ് എൽ ഐ ഇ യു ടി ഇ എൻ എ എൻ ഡി രണ്ട് ഗവർണർ ജി ഒ വി ഇ ആർ എൻ ഒ ആർ ഗവർണർ ലെഫ്റ്റനൻറ്റ് ഗവർണർ അപ്പോൾ കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളിൽ എട്ടെണ്ണം ഉള്ളതിൽ ചിലയിടത്ത് മുഖ്യമന്ത്രിയുണ്ട് ചിലയിടത്ത് കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ പ്രതിനിധി അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററാണ് ചിലയിടത്ത് ലെഫ്റ്റനൻറ്റ് ഗവർണറാണ് ഇതാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ആദ്യത്തത് ലക്ഷദ്വീപ് ലക്ഷദ്വീപ് ആദ്യത്തത് ഞാൻ പറയുകയാണ് ലക്ഷദ്വീപ് ലക്ഷദ്വീപിൻ്റെ ലക്ഷദ്വീപ് കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശമായി തീർന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ആറിലാണ് ലക്ഷദ്വീപ് കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശമായി തീർന്നത് ലക്ഷദ്വീപിൻ്റെ തലസ്ഥാനം കവരത്തി 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 ലക്ഷദ്വീപിൽ ലോകസഭ ഒന്ന് രാജ്യസഭ ഇല്ല ഹൈക്കോടതി കൊച്ചി എറണാകുളം കൊച്ചി ഇവിടെ ഭരണം നടത്തുന്നത് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ഇത് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കും ഐ എസ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാം കാരണം ചില കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രി ഉള്ളിടത്തും അഡ്മി ലെഫ്റ്റനൻ്റ് ഗവർണർ കാണാം മുഖ്യ മുഖ്യമന്ത്രി അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ലെഫ്റ്റനൻ്റ് ലെഫ്റ്റനൻ്റ് ഗവർണർ അപ്പോൾ ലക്ഷദ്വീപിൽ അവിടുത്തെ ഭരണത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നത് പ്രസിഡൻറ്റിൻ്റെ പ്രതിനിധിയായ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് നമുക്ക് ലക്ഷദ്വീപ് പോകണമെങ്കിൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററിൽ നിന്ന് അനുവാദം വാങ്ങിയിരിക്കണം കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശ ലക്ഷദ്വീപ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ആറിൽ രൂപീകരിച്ചു കവരത്തി അതിൻ്റെ തലസ്ഥാനമാണ് ലോകസഭ ഒന്ന് രാജ്യസഭ ഇല്ല കൊച്ചിയാണ് അതിൻ്റെ ആസ്ഥാനം അഡ്മിനിസ്ട്ര അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററാണ് അവിടുത്തെ ഹെഡ് ഞാൻ നോക്കിക്കോളൂ ലോകസഭ ഒരു ലോകസഭാ സീറ്റേ ഉള്ളൂ രാജ്യസഭാ സീറ്റ് ഇല്ല എന്തുകൊണ്ട് രാജ്യസഭയിലേക്ക് മെമ്പേഴ്സിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് എം എൽ എമാരാണ് നിയമസഭാ അംഗങ്ങളാണ് ഇവിടെ നിയമസഭ ഇല്ല ഇവിടെ അസംബ്ലി ഇല്ലല്ലോ അസംബ്ലി മുഖ്യമന്ത്രി എം എൽ എമാരും ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഇവിടെ രാജ്യസഭ ഇല്ല രാജ്യസഭ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് രാജ്യസഭ മെമ്പേഴ്സ് ഇല്ല വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് ലക്ഷദ്വീപിൽ രാജ്യസഭാ അംഗങ്ങൾ എത്ര ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആകും രാജ്യസഭാ മെമ്പേഴ്സ് ഇല്ല കാരണം അവിടെ അസംബ്ലി ഇല്ല എം എൽ എമാരില്ല ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ എം വി ശ്രേയം സ്ക്വാർ പിന്നെ രാജ്യസഭയിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുത്തു അതിവിടെ എം എൽ എമാരാണ് വോട്ട് ചെയ്തത് നമ്മളാർ വോട്ട് ചെയ്തില്ല എം എൽ എമാരാണ് വോട്ട് ചെയ്തത് അതേസമയം ലോകസഭയിലേക്ക് ഇരുപത് പേരെ തിരഞ്ഞെടുത്തു ആ ലോകസഭയിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ജനങ്ങൾ നേരിട്ട് വോട്ട് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ലക്ഷദ്വീപിൽ ഒരു ലോകസഭാ സീറ്റ് രാജ്യസഭയില്ല ഹൈക്കോടതി കൊച്ചിയിലാണ് അവിടെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററാണ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ഈ പിന്നെ ലക്ഷദ്വീപിനെ കുറിച്ച് ബി എസ് സിക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള മൂന്നോ നാലോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം കാരണം കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളും തല ഈ പിന്നെ സംസ്ഥാനങ്ങളും എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയും എന്നാലും ഈ ലക്ഷദ്വീപിലുള്ള ഒരു പിന്നെ പക്ഷി നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രമാണ് പിടി പിടി എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷി നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രമാണ് ലക്ഷദ്വീപിൽ മുപ്പത്തിയാറ് ദ്വീപുകളുണ്ട് പതിനൊന്നിൻ്റെ പതിനൊന്ന് ദ്വീപിലാണ് ആൾവാർപ്പുള്ളത് ലക്ഷദ്വീപിൻ്റെ
നഗർ ഹവേലി ദാമൻ ആൻഡ് ദിയു ദാമൻ ആൻഡ് ദിയു ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ദാദ്ര നഗർ നഗർ ഹവേലി ആദ്യ ഒരു കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശമായിരുന്നു എല്ലാവരും രഹസ്യമായിട്ട് ഓർമ്മിച്ച് വെച്ചോളാം ദാദ്ര നഗർ ഹവേലി ഒരു കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശമായിരുന്നു ദാമൻ ആൻഡ് ദിയു ഒരു കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശം ഇത് രണ്ടും രണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് പിന്നീട് ജമ്മു കാശ്മീർ റീ ഓർഗനൈസേഷൻ ആക്ട് പാസ്സാക്കിയ അവസരത്തിൽ ഈ ദാദ്ര നഗർ ഹവേലിയും ദാമൻ ആൻഡ് ദിയും കൂടി ഒരു കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശമാക്കി പണ്ട് ഇത് രണ്ടും രണ്ടായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് വരെ ഇത് രണ്ടും രണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ദാദ്ര നഗർ ഹവേലിയുടെ തലസ്ഥാനമായിരുന്നു സിൽവാസ ദാദ്ര നഗർ ഹവേലിയുടെ തലസ്ഥാനം ഒന്നും നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സിൽവാസ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്നിലാണ് ദാദ്ര നഗർ ഹവേലി ഈ ഒരു കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശമായി മാറിയത് കാരണം ഗോവയ്ക്ക് മോചനം കിട്ടിയതപ്പോഴാണ് ഗോവയുടെ പിടിയിലായിരുന്നു ഇത് പിന്നെ ദാമൻ ആൻഡ് ദിയു ദാമൻ ആൻഡ് ദിയു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴിലാണ് ദാമൻ ആൻഡ് ദിയു കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശമായി മാറിയത് അത് ഓർമ്മിച്ച് വെച്ചേക്കുക അപ്പോൾ ദാദ്ര നഗർ നഗർ ഹവേലി ദാമൻ ആൻഡ് ദിയു ഞാനിവിടെ ആ പടം വരയ്ക്കുകയാണ് ഇതാ ഇതാണ് ഇന്ത്യ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുകയാണ് ഈ ഇതാണ് ഇങ്ങനെ മഹാരാഷ്ട്ര വന്നിങ്ങനെ തീരുകയാണ് ഈ മഹാരാഷ്ട്ര ഇവിടെ കിടക്കുന്നതാണ് ഈ ദാദ്ര നഗർ ഹവേലി ഇതാണ് ദാമൻ ഗുജറാത്തിൻ്റെ അവിടെ ഇതാണ് ദിയു ദാദ്ര നഗർ ഹവേലി ഈ ഗുജറാത്തിൻ്റെ ഈ മഹാരാഷ്ട്രയുടെ അതിർത്തി കിടക്കുകയാണ് എന്നാൽ ഗുജറാത്തിൻ്റെ താഴെ അറ്റത്ത് തന്നെ കിടക്കുന്നതാണ് ദാമൻ ആൻഡ് ദിയു ദാമൻ ആൻഡ് ദിയു ദാദ്ര നഗർ ഹവേലി ദാമൻ ആൻഡ് ദിയു ഇത് നാലും കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശം ദാദ്ര നഗർ നഗർ ഹവേലി ഹാ ദാമൻ ആൻഡ് ദിയു ദാമൻ ആൻഡ് ദിയു ഞാൻ ഇവിടെ അഴിക്കുകയാണ് ദാമൻ ആൻഡ് ദിയു ഇവിടെ ഇങ്ങനെ അഴിച്ചിട്ട് ഇതാ നോക്കും ദാദ്ര നഗർ ഹവേലി ദാമൻ ആൻഡ് ദിയു അത് കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശമായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴിലാണ് എൺപത്തി ഏഴ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴ് ഇത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്നിലാണ് ഇതിന് പ്രസക്തി ഇല്ല ഇതിൻ്റെ തലസ്ഥാനം ദാമൻ തന്നെയാണ് ദാമൻ അതേസമയം ദാദ്ര നഗർ ഹവേലിയുടെ തലസ്ഥാനം സിൽവാസയായിരുന്നു സിൽവാസ ഇവിടെ ദാദ്ര നഗർ ഹവേലിക്ക് ഒരു ലോകസഭാ സീറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ദാമൻ ആൻഡ് ദിയുവിന് ഒരു ലോകസഭാ സീറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇതിപ്പോൾ രണ്ടും കൂടെ ചേർത്ത് രണ്ട് ലോകസഭാ സീറ്റ് രാജ്യസഭാ സീറ്റ് ഇല്ല രാജ്യസഭാ സീറ്റ് ഇല്ല എന്തുകൊണ്ട് രാജ്യസഭാ സീറ്റ് ഇല്ല ഇവിടെ നിയമസഭ ഇല്ല ഇനി ഇതിൻ്റെ ഹൈക്കോടതി എന്ന് പറയുന്നത് മുംബൈ മുംബൈ ഹൈക്കോടതി മുംബൈ ഹൈക്കോടതി ദാദ്ര നഗർ ഹവേലി ദാമൻ ആൻഡ് ദിയു അവിടെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററാണ് ഭരണം അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ഭരണമാണ് അപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണമായി ഒന്ന് ലക്ഷദ്വീപ് രണ്ട് ദാദ്ര നഗർ ഹവേലി ദാമൻ ആൻഡ് ദിയു ദാദ്ര നഗർ ഹവേലി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് വരെ ഒരു കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ദാമൻ ആൻഡ് ദിയു കൂടെ ചേർത്ത് രണ്ടും കൂടെ ഒന്നാക്കി മാറ്റി ഇവിടെ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലാണ് ഈ മെർജർ നടന്നത് ഇത് ചെറിയ ചെറിയ പ്രദേശങ്ങളാണ് ഒരു അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനിൽ നന്നായിട്ട് ഭരിക്കാൻ പറ്റും രണ്ട് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ വേണ്ട രണ്ട് പേപ്പർ വർക്ക് വേണ്ട ഒരുമിച്ച് മതി അത് പിന്നെ രണ്ടിടത്താണ് കിടക്കുന്നതെങ്കിലും ഭരണ ചെലവെല്ലാം കുറയ്ക്കാൻ കഴിയും ദാദ്ര നഗർ ഹവേലി ദാമൻ ആൻഡ് ദിയു ഒരുമിച്ചാക്കി എന്നാൽ ദാമൻ ആൻഡ് ദിയു രൂപീകരിച്ച ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴിലാണ് ദാദ്ര നഗർ ഹവേലി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്നിലാണ് ഇത് ദാമനാണ് എൻ്റെ തലസ്ഥാനമായി ഇപ്പോൾ അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് ലോകസഭാ സീറ്റ് രണ്ടാണ് രാജ്യസഭാ സീറ്റ് ഇല്ല കാരണം അവിടെ നിയമസഭ ഇല്ല ഹൈക്കോടതി മുംബൈയാണ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററാണ് അവിടെ ഭരണം നടത്തുന്നത് ഇത്രയും പിടി കിട്ടിയാണ് അടുത്തതിലേക്ക് വരാൻ പോവുകയാണ് അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് ദാദ്ര ചണ്ഡിഗഡ് ഇതാണ് ചണ്ഡിഗഡ് നോക്കൂ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇതാണ് ഹരിയാന ഇങ്ങോട്ട് മുകളിലോട്ട് ഹരിയാന ഹരിയാനയിൽ ഈ മുകളറ്റത്താണ് ചണ്ഡിഗഡ് ഇവിടെയാണ് ഡൽഹി ഇതാണ് ചണ്ഡിഗഡ് ഇതാണ് ഡൽഹി ഹരിയാനയ്ക്കകത്താണെന്ന് ഓർമ്മിച്ച് വെച്ചോണോ ഹരിയാനയുടെയും പഞ്ചാബിൻ്റെയും തലസ്ഥാനമാണ് ചണ്ഡിഗഡ് എന്നാൽ അതിൻ്റെ ഈ ഹരിയാനയുടെ ഏറ്റവും തെക്കേറ്റത്തോട്ട് കിടക്കുന്നതാണ് ഡൽഹി ഡൽഹി ഉത്തർപ്രദേശിൻ്റെയും ചണ്ഡിഗഡിനും അക ഈ പിന്നെ ഹരിയാനയ്ക്കും അകത്താണ് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ചണ്ഡിഗഡിനെ കുറിച്ചാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ചണ്ഡിഗഡ് ചണ്ഡിഗഡ് ചണ്ഡി പഞ്ചാബ് രൂപീകരിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ആറിലാണ് ചണ്ഡിഗഡ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്
ഈ ലക്ഷദ്വീപിൻ്റെ ഹൈക്കോടതി കൊച്ചിയിലാണ് എറണാകുളത്ത് കൊച്ചി അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററാണ് അവിടെ ഭരണത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നത് അവിടെ ഗവർണറില്ല അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തത് ദാദ്ര നഗർഹവേലി ഒരു കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശമായിരുന്നു അത് ഗുജറാത്തിൻ്റെയും മഹാരാഷ്ട്രയും കൂടെ അതിർത്തി കിടക്കുകയാണ് ഗുജറാത്തിൻ്റെ താഴെ തെക്കേറ്റത്ത് കിടക്കുകയാണ് ദാമൻ ആൻഡ് ദ്യൂ ഇത് നാല് പ്രദേശങ്ങൾ കൂടി ചേർന്ന് ഇപ്പോൾ ഒന്നാക്കി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴിലാണ് ഇത് രൂപീകരിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴിൽ എഴുന്നു ഇതിൻ്റെ റീ ഓർഗനൈസ് റീ ഓർഗനൈസേഷൻ നടത്തുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലാണ് തലസ്ഥാനം ദാമൻ രണ്ട് ലോക്സഭാ സീറ്റ് ഹൈക്കോടതി മുംബൈ ആണ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ഇതിൽ ഈ ദ്യൂ പരീക്ഷയ്ക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശങ്ങൾ ഇതിൽ ദാദ്ര നഗരഹവേലി ലാൻഡ് ലോക്ഡൗൺ നാല് വശവും ലാൻഡ് ആണ് അതാണ് ലാൻഡ് ലോക്ഡൗൺ കരബന്ധിത കരബന്ധിതമാണ് ദാദ്ര നഗരഹവേലി കാരണം അതിൻ്റെ ചുറ്റും എല്ലാം കരയാണ് എന്നാൽ ദാമൻ ആൻഡ് ദ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് കരബന്ധിതമല്ല ദ്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ഐലൻഡ് ആണ് ഈ ദ്യൂ പി എസ് സി പരീക്ഷയ്ക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു മാർക്കിന് അടുത്ത ചണ്ഡിഗഡാണ് പഞ്ച ചണ്ഡിഗഡ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ആറിലാണ് രൂപീകരിച്ചത് ചണ്ഡിഗഡ് തന്നെയാണ് എൻ്റെ തലസ്ഥാനം ലോകസഭ ഒന്ന് രാജ്യസഭ ഇല്ല ഹൈക്കോടതി ചണ്ഡിഗഡ് തന്നെയാണ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററാണ് അവിടെ ഭരിക്കുന്നത് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് ഡൽഹിയിലേക്ക് ഇവിടെ പോകാം ഡൽഹി ഇന്ത്യയുടെ തലസ്ഥാനം നാഷണൽ ക്യാപിറ്റൽ ടെറിട്ടറി എന്നാണ് നാഷണൽ ക്യാപിറ്റൽ ടെറിട്ടറി ദേശീയ തലസ്ഥാനമാണ് നാഷണൽ ക്യാപിറ്റൽ ടെറിട്ടറി ഇത് രൂപീകരിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് പി എസ് സി പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിൽ നാഷണൽ ക്യാപിറ്റൽ ടെറിട്ടറി ആയി പിന്നീട് വരാനുള്ള കാരണം അറുപത്തി ഒൻപതാം ഭരണഘടനാ ഭേദഗതിയാണ് അറുപത്തി ഒൻപതാം ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി പ്രകാരമാണ് ഡൽഹി ദേശീയ തലസ്ഥാനമായി മാറിയത് അറുപത്തി ഒൻപതാം ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് ഇതവിടെ ഓർമ്മിച്ച് വെച്ചേക്കണം ഇനി ഡൽഹി രൂപീകരിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിലാണ് ക്യാപിറ്റൽ ഡൽഹി തന്നെയാണ് ന്യൂ ഡൽഹി ഡൽഹി തന്നെയാണ് തലസ്ഥാനം ഡൽഹി തന്നെയാണ് തലസ്ഥാനം ലോകസഭാ സീറ്റ് ഏഴ് ലോകസഭാ സീറ്റുണ്ട് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഏഴ് ലോകസഭാ സീറ്റുണ്ട് രാജ്യസഭാ സീറ്റ് മൂന്നാണ് ഹൈക്കോടതി ഹൈക്കോടതി എന്ന് പറയുന്നത് ഡൽഹി തന്നെയാണ് ഡൽഹി ഈ ഡൽഹിയിലെ ഭരണത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നത് ഇവിടെ സി എം ഉണ്ട് സി എം അരവിന്ദ് കേജ്രിവാൾ അരവിന്ദ് കേജ്രിവാൾ ഇവിടെ ലെഫ്റ്റനൻ്റ് ഗവർണറുണ്ട് ലെഫ്റ്റനൻ്റ് ഗവർണർ ഇവിടെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ലെഫ്റ്റനൻ്റ് ഗവർണറാണ് ഗവർണർക്ക് പകരമുള്ളത് മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കേജ്രിവാൾ ആം ആദ്മി പാർട്ടിയുടെ നേതാവാണ് ഇവിടെ ഒരു കാര്യം കൂടെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഡൽഹിയിൽ എഴുപത് അസംബ്ലി സീറ്റുണ്ട് ഡൽഹി ആണ് കേന്ദ്രം നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസ് ആണ് ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം ഡൽഹി ഡൽഹിയിൽ എഴുപത് നിയമസഭാ സീറ്റുകളുണ്ട് എഴുപത് എം എൽ എമാരുണ്ട് ഈ എഴുപത് എം എൽ എമാരിൽ കഴിഞ്ഞ ഇലക്ഷനിൽ എ എ പി അരവിന്ദ് കേജ്രിവാളിൻ്റെ പാർട്ടിക്ക് അറുപത്തിരണ്ട് സീറ്റ് കിട്ടി എട്ട് സീറ്റ് പിന്നെ ബി ജെ പിക്കും കിട്ടി കോൺഗ്രസിനൊരു പൂജ്യം ദേശീയ തലസ്ഥാനത്തിലാണ് കോൺഗ്രസിന് പൂജ്യം കിട്ടിയത് ഈ ഇലക്ഷൻ മാത്രമല്ല കഴിഞ്ഞ ഇലക്ഷൻ പൂജ്യമായിരുന്നു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്ക് പൂജ്യമാണ് അപ്പോൾ ഒരു സമാധാനമായല്ലോ കോൺഗ്രസിന് പൂജ്യം പൂജ്യത്തിൽ കുറയില്ല അത് ഉറപ്പാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കും കോൺഗ്രസിനും പൂജ്യത്തിൽ കുറയില്ല ബി ജെ പിക്ക് കഴിഞ്ഞതിനേക്കാൾ ഈ ലേശം കൂടെ ഒരു നേട്ടമുണ്ടായി അരവിന്ദ് കേജ്രിവാൾ മാതൃകാപരമായ ഒരു ഭരണമാണ് ഡൽഹിയിൽ നടത്തുന്ന നല്ല വിവരവും വിദ്യാഭ്യാസവുമുള്ള ഒരു മുഖ്യമന്ത്രി നമുക്ക് വിഷയത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം ഡൽഹി ഡൽഹി കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശമായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിലാണ് അറുപത്തി ഒൻപതാം ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഡൽഹി തന്നെയാണ് തലസ്ഥാനം ലോകസഭ ഏഴ് രാജ്യസഭ മൂന്ന് ഹൈക്കോടതി ഡൽഹി തന്നെയാണ് അവിടെ ഭരിക്കുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് അരവിന്ദ് കേജ്രിവാൾ അവിടെ ലെഫ്റ്റനൻ്റ് ഗവർണറാണ് എൽ എഫ് ടി ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് എൽ ലെഫ്റ്റനൻ്റ് ഗവർണർ എത്ര അടുത്തുണ്ട് അത് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാം അപ്പോൾ ലക്ഷദ്വീപ് ദാദ്ര നഗർഹവേലി ദാമനന്ദ്യു ചണ്ഡിഗഡ് ഡൽഹി ഇത്രയുമായി ഇനി നമുക്കിതിനെ ഒന്ന് അഴിച്ചു കളഞ്ഞിട്ട്
ജമ്മു കാശ്മീരാണ് ഏറ്റവും അങ്ങേറ്റ തന്നെ പോവാം ജെ എൻ കെ ജമ്മു കാശ്മീർ ജമ്മു കാശ്മീർ ജമ്മു കാശ്മീര് റീഓർഗനി റീഓർഗനൈസേഷൻ ആക്ട് പാസ്സാക്കിയത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ഓഗസ്റ്റ് ഒൻപതാം തീയതി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ഓഗസ്റ്റ് ഒൻപതാം തീയതി ഇപ്പോൾ റീഓർഗനൈസേഷൻ ആക്ട് പാസ്സാക്കിയത് പിന്നെ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് പത്തൊൻപത് ഓഗസ്റ്റ് ഒൻപതിനാണ് ലോകസഭ പാസ്സാക്കിയത് അന്ന് തന്നെ പ്രസിഡന്റ് അംഗീകാരവും കൊടുത്തു അടുത്തത് ജമ്മു കാശ്മീരിലെ തലസ്ഥാനം ശ്രീനഗർ ശ്രീനഗർ ജമ്മു കാശ്മീരിൻ്റെ തലസ്ഥാനം ശ്രീനഗർ ഇനി നമുക്ക് ലോകസഭയാണ് നോക്കാനുള്ളത് ലോകസഭാ സീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് ലോകസഭാ സീറ്റാണ് നാല് രാജ്യസഭാ സീറ്റാണ് ഹൈക്കോടതി എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രീനഗറിൽ തന്നെയാണ് ശ്രീനഗറിൽ തന്നെയാണ് ഇവിടെ സി എം വരും ഇവിടെ വരുന്നത് ലെഫ്റ്റനന്റ് ഗവർണറും വരും ലെഫ്റ്റനന്റ് ഗവർണർ സി എം ഇപ്പോൾ വന്നിട്ടില്ല സി എം വന്നിട്ടില്ല ലെഫ്റ്റനന്റ് ഗവർണർ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്നുകൂടെ പറയാം ജമ്മു കാശ്മീർ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലാണ് അത് റീഓർഗനൈസേഷൻ ആയത് ക്യാപിറ്റൽ ശ്രീനഗറാണ് ലോകസഭ അഞ്ചാണ് രാജ്യസഭ രാജ്യസഭ നാലാണ് ഹൈക്കോടതി ശ്രീ ശ്രീനഗറിൽ തന്നെയാണ് ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ വരും ലെഫ്റ്റനന്റ് ഗവർണറാണ് അവിടെ നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നത് ഈ ജമ്മു കാശ്മീരാണ് പാകിസ്ഥാനും ചൈനയുമായി അതിർത്തി പങ്കിടുന്നതാണ് ജമ്മു കാശ്മീർ പാകിസ്ഥാനും ആയിട്ട് അതിർത്തി പങ്കിടുന്നത് പിന്നെ ജമ്മു കാശ്മീരിനെ സംബന്ധിച്ച് ആർട്ടിക്കിൾ മുന്നൂറ്റി എഴുപത് റദ്ദീത കാര്യം എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം ആർട്ടിക്കിൾ മുപ്പത്തി അഞ്ച് എ റദ്ദീത കാര്യം എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം ജമ്മു കാശ്മീരിലെ നിയമസഭ ആറ് വർഷത്തേക്കായിരുന്നു അത് ഇപ്പോൾ അഞ്ച് വർഷമാക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ആർക്ക് വേണോ അവിടെ പോയി ഭൂമി വാങ്ങാൻ താമസിക്കാനുള്ള അവകാശം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഒരു ലോട്ട് ഓഫ് ചേഞ്ച് ധാരാളം മാറ്റങ്ങളാണ് അവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അത് കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്കതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് സംസാരിക്കാം അടുത്തത് ലഡാക്കാണ് ലഡാക്ക് ലഡാക്ക് ലഡാക്കാണ് ലഡാക്കിൻ്റെ തലസ്ഥാനം ലേ എൽ ഇ എച്ച് ലേ ലേ ആണ് ലഡാക്കിൽ പിന്നെ അസ ലോകസഭാ സീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാണ് ലോകസഭാ സീറ്റ് ഒന്ന് രാജ്യസഭാ സീറ്റ് ഇല്ല ഹൈക്കോടതി ശ്രീനഗർ തന്നെയാണ് ശ്രീനഗർ ശ്രീനഗർ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റ് അല്ല ലെഫ്റ്റനന്റ് ഗവർണർ ലെഫ്റ്റനന്റ് ഗവർണർ അപ്പൊ ലെഫ്റ്റനന്റ് ഗവർണർ വന്ന് എവിടേക്കാണ് ഡൽഹി ലെഫ്റ്റനന്റ് ഗവർണർ ജമ്മു കാശ്മീർ ലെഫ്റ്റനന്റ് ഗവർണർ ലഡാക്ക് ലെഫ്റ്റനന്റ് ഗവർണർ ലേ ആണ് തലസ്ഥാനം ലേ എൽ ഇ എച്ച് ലേ ലഡാക്ക് ഇത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ തന്നെയാണ് ലഡാക്ക് കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശമായി മാറിയത് ഇത്രയും ഓർമ്മിച്ച് വെച്ചേക്കുക അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് ഇതുവരെ ഇതുവരെ എത്ര വരെയായി ലക്ഷദ്വീപായി ഒന്ന് ദാദ്ര നഗർ ഹവേലി ദാമനൻ ഡ്യു രണ്ട് ചണ്ഡിഗഡ് മൂന്ന് പിന്നെ ഡൽഹി നാല് ലഡാക്ക് അഞ്ച് ജമ്മു കാശ്മീർ ആറ് ആറ് നമുക്ക് അടുത്തേക്ക് പോവാം അടുത്തത് ഇവിടെ പുതുശ്ശേരിയാണ് പുതുശ്ശേരി 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 ആകുമ്പോൾ ഏഴ് വരും പുതുശ്ശേരി ഏഴ് പുതുശ്ശേരിയുടെ തലസ്ഥാനം പുതുശ്ശേരി തന്നെ പുതുശ്ശേരി തന്നെ പുതുശ്ശേരിയിൽ ലോകസഭാ സീറ്റ് ഒന്ന് രാജ്യസഭാ സീറ്റ് ഒന്ന് പുതുശ്ശേരിയുടെ ഹൈക്കോടതി എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ചെന്നൈ ചെന്നൈ ഹൈക്കോടതിയാണ് ഇവിടെ സി എം ഉണ്ട് വി നാരായണ സ്വാമി നാരായണ സ്വാമി ലെഫ്റ്റനന്റ് ഗവർണർ ലെഫ്റ്റനന്റ് ഗവർണർ അപ്പൊ ലെഫ്റ്റനന്റ് ഗവർണർ ഗവർണർ വന്ന് എവിടെയൊക്കെയാണ് ജമ്മു കാശ്മീർ ലെഫ്റ്റനന്റ് ഗവർണർ ലഡാക്ക് ലെഫ്റ്റനന്റ് ഗവർണർ ഡൽഹി ലെഫ്റ്റനന്റ് ഗവർണർ പുതുശ്ശേരി ലെഫ്റ്റനന്റ് ഗവർണർ പുതുശ്ശേരി തലസ്ഥാനം പുതുശ്ശേരി തന്നെ ലോകസഭ ഒന്ന് രാജ്യസഭ ഒന്ന് ഹൈക്കോടതി ചെന്നൈ ഇവിടെ സി എം ഉണ്ട് വി നാരായണ സ്വാമി ലെഫ്റ്റനന്റ് ഗവർണർ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാം ഈ ലോകസഭാ സീറ്റും രാജ്യസഭാ സീറ്റും നമ്മൾ എഴുതി ഇരുപത്തിയെട്ടിലെ ലോകസഭാ സീറ്റിൻ്റെ കൂടെ ഈ കോളം കൂടെ കൂട്ടുമ്പോഴത്തേക്കാണ് അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് രാജ്യസഭാ സീറ്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതിയതിൻ്റെ കൂടെ സ്റ്റേറ്റിൽ എഴുതിയതിൻ്റെ കൂടെ ഈ കോളം കൂടെ കൂട്ടുമ്പോഴത്തേക്കാണ് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് അത് ഞാൻ കൂട്ടുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണിച്ചു തരാം പക്ഷേ ഇവിട
വിശദമായി ഒരു കാര്യം കൂടി നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരേണ്ടതുണ്ട് എൻ്റെ കൂട്ടുകാർക്ക് ഞാനതുകൊണ്ട് ഈ ഭാഗം ഇത്രയും അഴിക്കുകയാണ് ഇത്രയും ആദ്യം എഴുതി വയ്ക്കുക പുതുശ്ശേരി കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശം ഏഴാമത്തേതാണ് പുതുശ്ശേരി തലസ്ഥാനം പുതുശ്ശേരി തന്നെ ലോകസഭ ഒന്ന് രാജ്യസഭ ഒന്ന് ഹൈക്കോടതി ചെന്നൈയിലാണ് മുഖ്യമന്ത്രി വി നാരായണ സ്വാമി ലെഫ്റ്റനൻ്റ് ഗവർണർ ഇത്രയും എഴുതി വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇതാ എല്ലാവരും നോക്കിയിരിക്കുക ഇതാണ് തമിഴ്നാട് ഈ തമിഴ്നാട് ഇവിടെയാണ് പുതുശ്ശേരി അപ്പോൾ തമിഴ്നാട്ടിനകത്താണ് പുതുശ്ശേരി എന്ന് മനസ്സിലായി പുതുശ്ശേരി തമിഴ്നാട്ടിനകത്താണ് കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശം പക്ഷേ ഈ പുതുശ്ശേരി എന്ന് പറയുന്ന കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശത്തിന് മറ്റ് നാല് പ്രദേശങ്ങൾ കൂടിയുണ്ട് മറ്റ് മൂന്ന് പ്രദേശങ്ങൾ കൂടിയുണ്ട് ഇതാണ് കേരളം കേരളത്തിനകത്തുള്ള മാഹി അല്ലെങ്കിൽ മയ്യഴി മാഹി ഈ മാഹിയിൽ നിന്ന് ജയിക്കുന്ന എം എൽ എ പോകുന്നു പുതുശ്ശേരിയിലാണ് ഇപ്പം മാ കേരളത്തിലെ കണ്ണൂരിലാണ് മാഹി മയ്യഴിപ്പുഴയൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് മയ്യഴിപ്പുഴയുടെ തീരങ്ങളിൽ മൂതൻ നോവലാണ് മയ്യ പിന്നെ മയ്യഴി എന്ന് പറയുന്ന നദിയുടെ പേരാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ചാനൽ എന്നറിയപ്പെടുന്ന നദിയാണ് അപ്പോൾ ഈ മാഹി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം കേരളത്തിലെ കണ്ണൂർ ജില്ലയ്ക്കകത്താണ് പക്ഷെ കേരളത്തിൻ്റെതല്ല മാഹി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതാണ് പുതുശ്ശേരിക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതാണ് അപ്പോൾ മാഹി എന്ന് ജയിക്കുന്ന എം എൽ എ എവിടെ പോവും പുതുശ്ശേരി പോവും മാഹി ഒരു കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശമാണ് അത് ഏതിൻ്റെ കീഴിലുള്ളത് പുതുശ്ശേരിക്ക് കീഴിലുള്ളത് അപ്പോൾ പുതുശ്ശേരിക്ക് കീഴിലുള്ളതാണ് കേരളത്തിലെ മാഹി മാഹിയിൽ എല്ലാത്തിനും വില കുറവാണ് ആളുകൊണ്ട് ആളുകൾ ഇവിടെ പോയി കണ്ണൂരിലെ മാഹി പോയി മദ്യയുഗം വാങ്ങിച്ച് കഴിച്ചിട്ട് ഓടി ഇനി കേരളത്തിലേക്ക് വരും മാഹി ഒരു കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശമാണ് അതേപോലെ ഇതാണ് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ യാനം ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ യാനം ആന്ധ്ര അപ്പോൾ കേരളത്തിലെ കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ മാഹി ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ യാനം തമിഴ്നാട്ടിലെ പുതുശ്ശേരിയും പിന്നെ തമിഴ്നാട്ടിലെ കാരയ്ക്കൽ 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 ഇങ്ങനെ നാല് പ്രദേശങ്ങൾ ചേരുന്നതാണ് പുതുശ്ശേരി പുതുശ്ശേരി എന്ന് പറയുന്നത് പുതു തമിഴ്നാട്ടിനകത്ത് പുതുശ്ശേരിയും കാരയ്ക്കലും ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ യാനം കേരളത്തിലെ മാഹി ഇത്രയും പ്രദേശങ്ങൾ കൂടി ഒരുമിച്ച് ചേരുന്നതാണ് പുതുശ്ശേരി അപ്പോൾ യാനത്ത് നിന്ന് ജയിക്കുന്ന എം എൽ എ എവിടെ വരും പുതുശ്ശേരി കാരയ്ക്കൽ നിന്ന് ജയിക്കുന്ന എം എൽ എ എവിടെ വരും പുതുശ്ശേരി മാഹിയിൽ നിന്ന് ജയിക്കുന്ന എം എൽ എ എവിടെ പോവും പുതുശ്ശേരി പിടികിട്ടിയാത്തോ ഈ സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം കൂടെ ചേർന്നിട്ടാണ് ഒരു കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശമായി തീർന്നത് അപ്പോൾ നാച്ചുറലി നിങ്ങൾക്കൊരു സംശയം ഉണ്ടായിരിക്കാം സാർ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ നാലിടത്ത് കിടക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം പണ്ട് ഫ്രഞ്ച് അധിനിവേശങ്ങളായിരുന്നു ഫ്രഞ്ചുകാർ അധിനിവേശം നടത്തിയ ഫ്രഞ്ചുകാർ താമസിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന പ്രദേശത്ത് അവരുടെ കൾച്ചറാണ് അവരുടെ സംസ്ക അവരുടെ ജീവിത രീതിയാണ് ആഹാര രീതിയാണ് അപ്പോൾ ആ പ്രദേശങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ ഈ മാഹിയിലൊക്കെ ഫ്രഞ്ചുകാരായിരുന്നു മയ്യഴിപ്പുഴയുടെ തീരങ്ങളിൽ ആ കഥയിൽ നമുക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ മയ്യ ഈ മാഹിയുടെ മയ്യഴിയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി പെരു പൊരുതിയ സേനാനി ഐ കെ കുമാരൻ മാസ്റ്റർ എത്ര ഈര പരീക്ഷ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയാമോ മയ്യടി മാഹിയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനി ഐ കെ കുമാരൻ മാസ്റ്റർ അപ്പം മാഹി യാനം പുതുശ്ശേരി കാരയ്ക്കൽ ഈ ഇത്രയും കൂടെ ചേരുന്നതാണ് പുതുശ്ശേരി അപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് കേരളത്തിൽ കേരളത്തിൻ്റെ അല്ലാത്ത ഒരു സ്ഥലം ഏത് മാഹി മാഹി ആർക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതാണ് പുതുശ്ശേരിക്ക് ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ യാനം ആർക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതാണ് അത് പുതുശ്ശേരിക്കാണ് അതുപോലെ കാരയ്ക്കൽ ഈ നാല് പ്രദേശങ്ങൾ കൂടി ചേർന്നതാണ് പിന്നെ പുതുശ്ശേരി എന്ന് പറയുന്ന കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശം ഇത് എല്ലാവരും വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കി വെച്ചേക്കണം കാരണം ഇത് കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് പറയുമ്പോൾ പിന്നെ അപ്പോൾ ഒരു പുതുമയായിട്ട് തോന്നരുത് എല്ലാവർക്കും അത് പിടികിട്ട് കാണുമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടെ പറയാം പുതുശ്ശേരി എന്ന് പറയുന്ന കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശം അവിടെ മുഖ്യമന്ത്രി കൊണ്ട് വി നാരായണ സ്വാമിയാണ് അവിടെ ലെഫ്റ്റനൻ്റ് ഗവർണറാണ് പുതുശ്ശേരി എന്ന് പറയുന്ന ഇത് പിന്നീട് കേ കേരളത്തിലെ മാഹിയും ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ യാനവും തമിഴ്നാട്ടിലെ തന്നെ കാരയ്ക്കലും ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർന്നതാണ് പുതുശ്ശേരി എന്നിട്ടുള്ള പുതുശ്ശേരി എന്ന കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശമൊന്നും എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കേണ്ടതാണ് അടുത്ത ഒരു കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശം കൂടിയാണ് ഇനി നമുക്ക് അവശേഷിക്കുന്നത് നമുക്ക് അതിലേക്ക് കിടക്കാം അടുത്തത് ആൻഡമാൻ നിക്കോബാറാണ് ആൻ
ആൻഡമൻ നിക്കോബാറിനെ ആണ് എമറാൾഡ് ഐലൻഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ആൻഡമൻ നിക്കോബാർ കിടക്കുന്നത് ബേ ഓഫ് ബംഗാളിലാണ് ലക്ഷദ്വീപ് ലക്ഷദ്വീപ് കിടക്കുന്നത് അറേബ്യൻ കടലിലാണ് ലക്ഷദ്വീപിനെയാണ് ട്രോപ്പിക്കൽ പാരഡൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡമൻ നിക്കോബാറിനെയാണ് പിന്നെ എമറാൾഡ് ഐലൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡമൻ നിക്കോബാറിൻ്റെ തലസ്ഥാനമാണ് പോർട്ട് ബ്ലെയർ പോർട്ട് ബ്ലെയറിലാണ് പതിമൂന്നാമത്തെ നമ്മുടെ മേജർ തുറമുഖം സെല്ലുലാർ ജയിൽ അവിടെയാണ് കാലാപാനി എന്നറിയപ്പെടുന്ന അവിടെയാണ് വീർ സവാഹർ വിമാനത്താവളം ഇവിടെയാണ് പോർട്ട് ബ്ലെയറിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ലോകസഭ ഒന്ന് രാജ്യസഭ ഇല്ല ഈ ആൻഡമൻ നിക്കോബാറിൻ്റെ പിന്നെ ഹൈക്കോടതി കൊൽക്കത്തയിലാണ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ നടത്തുന്നത് ലെഫ്റ്റനൻ്റ് ഗവർണറാണ് അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റനൻ്റ് ഗവർണർ ഉള്ളത് ഒന്ന് പിന്നെ ഡൽഹി രണ്ട് ലഡാക്ക് മൂന്ന് ജമ്മു കാശ്മീർ നാല് പുതുശ്ശേരി അഞ്ച് ആൻഡമൻ നിക്കോബാർ അപ്പോൾ എട്ട് കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളിൽ അഞ്ചിടത്ത് ലെഫ്റ്റനൻ്റ് ഗവർണറാണ് ലെഫ്റ്റനൻ്റ് ഗവർണർ മൂന്നിടത്ത് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ലക്ഷദ്വീപിലെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ പിന്നെ വരുന്നത് ദാദ്ര നഗർ ഹവേലി ദാമൻ ആൻഡ് യു അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ചണ്ഡിഗഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ അപ്പോൾ അഞ്ച് പ്ലസ് മൂന്ന് ലെഫ്റ്റനൻ്റ് ഗവർണർ ചോദിച്ച് നിങ്ങളെ കുഴപ്പിക്കും ലെഫ്റ്റനൻ്റ് ഗവർണർ അഞ്ചിടത്താണ് ഇതാണ് കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശത്തെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാനുള്ളത് കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ വളരെ സവിസ്തരമായി ഒരു പടത്തിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി നിങ്ങൾ നോക്കണം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശം ഇതാണ് ഇന്ത്യ ഇതാണ് ബേ ഓഫ് ബംഗാൾ ബംഗാൾ ഉൾക്കടൽ ഈ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിന് പകരം നിങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിയാണ് അറേബ്യൻ കടൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് രണ്ട് കൈവഴികളാണ് ഒന്ന് അറേബ്യൻ മഹാസമുദ്രം മറ്റത് ബംഗാൾ ഉൾക്കടൽ ഇത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നതാണ് ആൻഡമൻ നിക്കോബാർ ആൻഡമൻ നിക്കോബാർ ഇവിടെയാണ് ഇന്ദിര പോയിന്റ് ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും തെക്കുള്ള സ്ഥലം ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും തെക്കുള്ള സ്ഥലം ഇന്ദിര പോയിന്റ് ബാരൻ ഐലൻഡ് സജീ സജീവ് അഗ്നി പർവ്വതം ഇതൊക്കെ ഇവിടെയാണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ത്യയിലെ ഇരുപത്തിയെട്ട് സ്റ്റേറ്റുകൾ അതിൻ്റെ തലസ്ഥാനം അതിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രി അതിൻ്റെ ലോകസഭ രാജ്യസഭ ഹൈക്കോടതികൾ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ തീർത്തിട്ടുണ്ട് കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങൾ എട്ടിനെ കുറിച്ചും എവിടെ കിടക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു പഠനമാണ് ആവശ്യം അത് വരും ക്ലാസ്സുകളിൽ ഉണ്ടാകും ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ്സുകളിൽ ഇപ്പോൾ ഇംഗ്ലീ മാത്സ് ക്ലാസ് നാളത്തെ മാത്സ് ക്ലാസ് നാളെ മാത്സ് ക്ലാസ് വരുന്നതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ആകാംക്ഷയോടു കൂടി ഇരിക്കുക മാത്സ് അറിയാമെന്നുള്ളവർ എനിക്ക് എല്ലാം അറിയാമെന്ന് ആരും വിചാരിച്ചു കളയരുത് നിസ്സാരമായിട്ട് ഒന്നിനെയും തള്ളിക്കളയരുത് എല്ലാം സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കണം മലയാളം ക്ലാസ് അതേ തുടർന്ന് വരുന്നുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ് വരുന്നുണ്ട് സയൻസ് ക്ലാസ് വരുന്നുണ്ട് ചക്രവാണി സാറിൻ്റെ ഈ ഭംഗിയില്ലാത്ത മുഖം എല്ലാ ദിവസവും കാണാമെന്ന് ആരും ധരിച്ചുകളയരുത് അത് കാണും നിങ്ങളെ ഞാൻ സഹായിക്കും നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് കേരളത്തിലെ ബഹുഭൂരിപക്ഷം കുട്ടികൾ ഈ ക്ലാസ് കാണുക അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ജോലി കിട്ടണ്ടേ ജോലി കിട്ടുന്നത് ഇതിൽ തന്നെ ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമുള്ളവർക്ക് ജോലി കിട്ടുകയുള്ളൂ ദാരിദ്ര്യ കഷ്ടപ്പാടുള്ളവരെ ആദ്യം ജോലി കിട്ടുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ചക്രവാണി സാർ തരുന്ന ഈ ഔട്ട് ലൈനും തരുന്ന ഈ വിജ്ഞാനവും എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് വെച്ച് കൈ കിട്ടുന്ന എല്ലാം വായിച്ചു തീർത്ത് ചിതറി കിടക്കുന്ന വിജ്ഞാനത്തെ വാരി കൂട്ടി ഓരോ ദിവസം കഴിയും തോറും മെച്ചമായി മെച്ചമായി വരണം നിങ്ങളുടെ മേശപ്പുറത്തെല്ലാം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുകൾ ഇങ്ങനെ അടിക്കടിക്ക് വയ്ക്കാൻ തുടങ്ങിയോ നിങ്ങൾ വർഷങ്ങൾ എഴുതുന്ന ബുക്ക് വാങ്ങിയോ നിങ്ങൾ വ്യക്തികളെ കുറിച്ച് എഴുതാൻ ഇന്ത്യയ്ക്കും കേരളത്തിനുമുള്ള വ്യക്തികളെ കുറിച്ച് എഴുതാനുള്ള പ്രത്യേകം ബുക്ക് വാങ്ങിയോ നിങ്ങൾ സംസ്ഥാനത്തെ കുറിച്ച് എഴുതാനും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേ പ്രദേശത്തെ കുറിച്ച് എഴുതാനും കേരളത്തിലെ ജില്ലകളെ കുറിച്ച് എഴുതാനും പ്രത്യേകം ബുക്കുകൾ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ കുറേ കഠിനമായി പ്രയത്നിച്ച പറ്റും നിസ്സ ഇതിന് കുറുക്ക് വഴികളില്ല പി എസ് സി പരീക്ഷയ്ക്ക് തുണ്ടു കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് പി എസ് സി പരീക്ഷയ്ക്ക് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കണം നമ്മൾ മറ്റ് കോച്ച് സെൻറ്റേഴ്സിന് ഒരു വെല്ലുവിളി ഉയർത്തിയിരിക്കുക ആ വെല്ലുവിളിക്ക് ഉത്തരം കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്ന ഇതിനോടൊപ്പം നിങ്ങൾ കൂടി പഠിച്ചു ചേർത്ത് നിങ്ങൾ സ്വന്തമായി കുറേ മാ
പിതാവും കൂടി വന്നിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനാണ് മകളെ പഠിപ്പിച്ച് ഒരു ജോലി കിട്ടിയ ആഹ്ലാദത്തിൽ അദ്ദേഹവും വന്നെത്തിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരുടെയും സാന്നിധ്യത്തിൽ ഞാൻ അയാളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ആ പോസ്റ്റിംഗ് ഓർഡർ വാങ്ങുകയാണ് ആ പോസ്റ്റിംഗ് ഓർഡർ ഞാൻ വാങ്ങി അത് ഈ ജുബൈരിയുടെ ഫാദറിനെയും ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് ക്ഷണിക്കുകയാണ് ഇത് പോസ്റ്റിംഗ് ഓർഡറാണ് അച്ഛനും മകളുമാണ് വളരെ സന്തോഷമായി ആ പോസ്റ്റിംഗ് ഓർഡർ നിങ്ങളെ കാണിക്കുകയാണ് ഇതേപോലെ നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ പോസ്റ്റിംഗ് ഓർഡറുമായിട്ട് എത്തിയ ഒരു സ്ഥലമാണിത് നിങ്ങൾക്കും അതിനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കും നന്ദി നമസ്കാരം